ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಮೂರು ಸೇರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂತ ನಾನು ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎ ಎಂ ಪಿ ಇ ಆರ್ ಇ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕೂಲಂ ಬೈ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿ ಬೈ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿ ಬೈ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಲೆಸೆಂದು ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಬಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಅಂತನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಬರೀರಿ ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್
ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಟರ್ಬೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂಡರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ moves to hot spots and there we can observe the steam producing and we are using that steam to convert electricity adakke nan bari athwa nivu illi nane bartidini adanne nivu baradru aayitu okay tumane simple artha maadkoli earth crust alli irontha underground water hot spots ku hodaga steam baruthe aa steam na navu electricity ya convert maadtivi ee process ne navu geothermal energy anta karithivi okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ನೋಡಿರಬೇಕು ನೀವು ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರಬೇಕು ಆ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆರೇ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಟರ್ಬೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡು ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಸೊ ಪೆಂಟ್ 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 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಟುವೆಲ್ ಸೊ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಟುವೆಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿ ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಟುವೆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಐಸೋ ಪೆಂಟೇನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗ
ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎರಡೇ ಬರೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಆದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಓರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಓರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಓರ್ ವಿತ್ ಓ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಓರ್ ವಿತೌಟ್ ಓ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಐರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಐರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಓಕೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಐರನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಸೊ ಇದು ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸಸ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇದು ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಐರನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯನ್ ಪೌಡರ್ ದರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಗನ್ ಬರೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಮಾ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಎನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಧ್ಯನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವೆರಡಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ
it is not under the control of will so under the control of will not under the control of will illi irutte illi irala anta bari next striped muscles unstriped muscles bari ri unstriped muscles unstriped and this voluntary action is connected with external organs involuntary are connected to internal organs idu non different bari bodu so under the control of will not under the control of will striped muscles unstriped muscles internal organs connected with internal organs this to voluntary action involuntary action next parthin tumbana important naan nortidanta biology question alli one mono hybrid ratio checker board ivu en barithira so mono hybrid ratio na keltane irthare so idunu ashtane naan refer maadi bardidini so idana detail ag explanation illa just illi irodanna naan helta hogtini nodi first parents anta bariri capital r r round seeds small r r wrinkled seeds ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರ ಆರ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 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 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಟಾನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೈಟಾನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ದೆ ಆರ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾಕು ಈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಟಾನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕೋಗೂ ಇರೋವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಜೀನ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೇನಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಯಾಲಜಿದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ಇರೋವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ